นะตัวแรมนวัตกรรมของแรมตรงนี้เนี่ยจะมีแบบ ECC ก็คือ e อ r o r Correct นะครับ e r r o r Correct Checking ซึ่งส่วนมากแล้วเราไม่ค่อยใช้เพราะใช้แล้วปัญหาเยอะมากถัดมาเป็น Active Video ก็คือการ์ดจอนะชื่อของการ์ดจอก็คือ Intel 810ถัดมาก็คือ System Board Ethernet ก็คือการ์ดแลนที่อยู่ On Board นะครับ Enable อยู่แสดงว่าใช้งานนะ Audio Support ก็คือ Sound Card ชิปซาวที่อยู่ออนบอร์ดดีนเบิลอยู่ก็ใช้งานอยู่ถัดมาเป็นดิสเกตไดเอไดเอหนึ่งจุดสี่สี่เมกะไบต์สามจุดห้านิ้วถัดมาก็คือ IDE ฮาร์ดดิสก็คือฮาร์ดดิสตัวแรกไม่ได้ใส่ถัดมาอินสตอลเลตก็เท่ากับนอนเหมือนกัน IDE ฮาร์ดดิสไดหนึ่งนอนอินสตอลเหมือนกัน IDE ซีดีรอมไดสองอินสตอลแสดงว่าต่ออยู่ครับมีอุปกรณ์อยู่กด S แคปกลับครับอันนี้เรามาดูโปรดักต์ดาต้าใช่อันนี้ก็คือชื่อรุ่นเฉพาะของตัวเชฟทั้งชุดนะครับเขาบอกไม่ชื่อไทป์โมเดล6881 S7J อันนี้ก็คือไม่ชื่อไทป์ของตัว IBM ซึ่งเวลาเราจะเข้าไปหาข้อมูลนะครับอย่างเช่นไบออดหรือว่าตัวไดเวอร์ซึ่งเป็นของ IBM เราจะต้องใช้ตัวเนี้ยป้อนเข้าไปในไซต์ของ IBM เพื่อจะเอาชื่อรุ่นว่ารุ่นนี้มีประกอบด้วยตัวไดไวเวอร์อะไรบ้างเพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูลออกมาได้ตัวถัดมานะครับแถมสองแฟลตอีพรอมนะครับรีเวอร์ชันเลเวลตัวนี้ก็คือชื่อรุ่นของเนื้อไฟล์ไบออดเนื้อไฟล์ไบออดก็เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ถัดมาบูตบล็อกรีเวอร์ชันอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตัวไบออดของ IBM จะมีส่วนที่เป็นบูตบล็อกต้องอ่านบูตบล็อกก่อนมันจริงๆบูตบล็อกมันก็คือไฟล์แอคทีฟแอคทีฟเฟลกซึ่งถูกเก็บไว้ในตัวชิปของเฟลตรอมตัวถัดมาซิสเต็มบอร์ดไอเดนติฟายเออตัวนี้ก็คือตัวรหัสประจำตัวของเมนบอร์ดซึ่ง IBM ทุกอย่างจะถูกล็อกหมดนะทุกอย่างเป็นเรคคอร์ดของเขาหมดแม้แต่เราเอาตัวเลขของเขาเนี่ยป้อนเข้าไปตัวเดียวในไซต์ของเขาเขาจะโชว์ขึ้นมาให้เราดูเลยว่าอันนี้คืออะไรครับซิสเต็มยูไอยูยูไอดีตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรหัสประจําตัวเลยของเคสทั้งชุดว่ามันคืออะไรแล้วก็ไบออดเดตก็คือวันที่ของที่เขียนไบออดมาสองพันสองก็เอสแคปกลับอันนี้เรามาดูดีไวท์แอนด์ไอโอพอร์ตกลับกลับก่อนในส่วนนี้จะเป็นการควบคุมแล้วก็ตั้งค่าเกี่ยวกับพวกฮาร์ดดิสแล้วก็อุปกรณ์ประเภทคอนฟิกูเรชันที่เป็น PCI นะครับที่เป็นการเชื่อมต่อนะครับอินพุตเอาพุตเหมือนเทครับอันนี้บอกว่าเมาส์ก็เมาส์ก็คือ Install คือต่ออยู่นะครับดีเทคได้ต่ออยู่ดิสเกตไรเอนะนี่คือประเภทของดิสเกตไรว่าต่ออยู่เป็นประเภทที่ที่เท่าไหร่นะครับเป็น 1.44 3.5 นิ้วอันนี้ถัดลงมาครับซีเรียลพอร์ตเซตอัพนะจริงๆคําว่าซีเรียลพอร์ตเซตอัพตรงนี้กับส่วนที่เป็นพอร์ตคอมหนึ่งในของไบออดที่เป็นของอวอร์ดนั่นคือตัวเดียวกันครับกด Enter ครับซีเรียลพอร์ตเอเอสเรสสิ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือคำสั่งที่เป็นส่วนที่เป็นค่าของเอสเรสสังเกตนะครับอันนู้จะบอกว่าพอร์ตสามเอสแปดไอแอร์คิวที่สี่นะครับแซดสแลดไอแอร์คิวที่สี่แต่ในตัวนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสองบรรทัดแต่ส่วนที่เหมือนกันอยู่ก็คือค่ากําหนดนะครับศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับค่ากําหนดยังเหมือนเดิมค่านี้เปลี่ยนเลยไหมค่าเปลี่ยนได้ครับอันนี้การเปลี่ยนค่าก็คือให้ดูจากข้างล่างว่าเราจะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนครับ F หนึ่งเฮลเอสแคปเอ็กซิสลูกศรขึ้นลูกศรลองสําหรับเลื่อนเคอร์เซอร์เปลี่ยนไปซ้ํากันไม่ได้ครับไอแอคิวซ้ํากันไม่ได้ครับมันไม่เห็นหรือเห็นทำงานมันจะไม่ทํางานให้ครับอันนี้เรามาดู USB สแตนด์ USB support จะใช้หรือไม่ใช้สำหรับคอร์ด USB ถ้าเราปิดเราก็ไม่สามารถเอาอะไรเสียบเข้าไปกับช่อง USB ได้บางทีเสียบเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็คือต้องมาดูในไบออดว่าเปิดดูหรือปิดอยู่ดูที่นี่ต้องดูที่นี่ก่อนครับถัดมาเป็น USB keyboard mouse support ใส่ไว้ว่า auto detect 
ก็คือให้ค้นหาโดยอัตโนมัติถ้าดิสเบิลก็คือไม่ต้องใช้เสียบเข้าไปก็หาไม่เจอครับคีย์บอร์ดเวฟอยู่ใช้ไม่ได้จะดิสเบิลไปดิสเบิลไว้ก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้เราจะเสียบ USB ได้ไหมอันนี้เรามาดูพาแล้วพอร์ตเซตอัพก็คือพอร์ตพิมพ์เตอร์ส่วนของตัวนู้นก็คือจะแยกออกมาแล้วก็เป็นบรรทัดเดียวกันแต่อันนี้ก็คือจะแยกแต่ละบรรทัดแต่ละอย่างให้กดเอชแคปกลับครับอันนี้มาดูวิดีโอเซตอัพมันก็ส่วนอันนี้ก็คือจะแสดงรายละเอียดว่าตัวเอ็กซิวิดีโอก็คือตัวการ์ดจอเป็นรุ่นไหนเอ็กซิวิดีโอเมมโมรีแล้วก็คือฮันยิบสี่เคมีก็เท่ากับหนึ่งเมกเดียวครับก็คือแชร์จากแรมที่อยู่ออนบอร์ดมันเป็นวิดีโออนบอร์ดครับต้องแชร์แรมไปนี่ select active video ก็คือให้เช็คที่ PCI ให้เช็คที่ PCI ก่อนถ้าเกิดเราใส่การ์ด PCI เข้าไปปุ๊บเราก็จะไม่สามารถใช้ออนบอร์ดได้มันก็จะมาใช้ที่ PCI ก่อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่าให้ลูกศรซ้ายขวาครับ integrated ก็คือตัวนี้ก็คือที่อยู่บนตัวออนบอร์ดถ้าเราตั้งออนบอร์ดไว้เราเสร็จ PCI ได้ไปปุ๊บเราเอาสายมาต่อเข้า PCI PCI ก็จะไม่ขึ้นภาพเหมือนกันเพราะมันขึ้นภาพที่ออนบอร์ดไม่ขึ้นภาพที่ PCI แล้วเพลตสโนตตัวนี้ส่วนมากเราไม่เคยได้ใช้ต้องปิดฟังก์ชันเพราะว่ามันจะเป็นเพจเฟรมของโปรวิดีโอกราฟวิดีโออินเตอร์รัปอินเตอร์รัปคำว่าอินเตอร์รัปกับ IRQ คือตัวเดียวกันนะครับ IRQ ใช่ครับ IRQ ย่อมาจากคำว่าอินเตอร์รัปรีเควสอินเตอร์รัปคือการขัดจังหวะใช้การขัดจังหวะของซีพีที่เท่าไหร่จะใช้งานหรือไม่อันนี้บอกว่าใช้งานกดเอสแคปออกอันนี้กดไอดีอีไรซ์แซนอัพนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับส่วนที่อยู่ในเมนของตัวไบออดของอวอร์ดนะครับแถวแรกเลยแต่อันนี้จะอยู่ที่นี่อันนี้คือความต่างของของของยูเซอร์อินเตอร์เฟซคือการติดต่อผู้ใช้แต่จริงๆแล้วมันก็คืออย่างเดียวกันทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าโชว์ออกมาเนี่ยติดต่อกับเราเนี่ยคนละแบบกดเอนเตอร์ไอดีฮาร์ดดิสก์ไรซ์ศูนย์เริ่มนับที่ศูนย์นะครับไม่ใช่เริ่มนับที่หนึ่งกดเอนเตอร์ครับไอดีฮาร์ดดิสก์ไรซ์ศูนย์รับอินสตอลนั่นหมายถึงว่าไม่มีไม่ได้ต่ออยู่กดเอสแคปกลับฮาร์ดดิสใหม่มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแบบยังไม่เลยเอ่อฮาร์ดดิสใหม่จะต้องหาเจอส่วนที่เป็นหัวอ่านก็คือเซกเตอร์นะครับจะต้องหาเซกเตอร์ซิลินเดอร์แล้วก็จํานวนหัวอ่านเจอเฮสเซกเตอร์ซิลินเดอร์จำนวนความจุต้องหาเจอก่อนนะถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ถ้าหาส่วนพวกนี้ไม่เจอก็ไม่สามารถใช้งานได้มันเป็นที่ยังไม่แพงแบ่งไว้ชั้นอะไรเลยนะใช่ครับต้องหาเจอกันเนี่ยเขาเสียบแล้วมาอินสตอลถ้าเสียบแล้วมาอินสตอลถือว่าเสียครับยังไงก็ตามต้องหาเจอก่อนหรือกรณีท